നമസ്കാരം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കനത്ത അച്ചടക്ക നടപടികളും വന്നിരുന്നു കൂടാതെ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആകെ മൊത്തം പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യം ഇപ്പോഴിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോലും പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതോടുകൂടി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത വിതരണം തന്നെ നിലച്ചേക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു ഇസ്ലാമാബാദ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബുധനാഴ്ച ഇതു സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇസ്ലാമാബാദ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനിക്ക് നിലവിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു നിരവധി തവണ ഇസ്ലാമാബാദ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനി നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽ തുക അടച്ചില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനി പറയുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവാണ് ഇതെന്നും കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം കട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഇസ്ലാമാബാദ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങരുതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി ട്വിറ്ററിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മറുപടിയായി കമന്റുകളും എത്തുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഐ എം എഫ് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാന് വായ്പ തുക ലഭിക്കുക എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കോടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഐ എം എഫ് അറിയിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുകടം കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് പതിനാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയായി ഉയർന്നിരുന്നു നികുതിയുടെ ഭൂരിഭാഗം തുകയും കടം വിട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതിനെ കണക്കിൽപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റാം രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളിൽ ബിനാമി പേരുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച പണത്തിനും വിദേശ ബാങ്കിലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പണത്തിനും ആറ് ശതമാനം നികുതിയും ഈടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗുകൾക്ക് ചായ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കടലാസ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും ഒരു കടലാസിന്റെ രണ്ട് വശവും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തിയത് ഇപ്പോഴിതാ വൈദ്യുതി ബില്ലടയ്ക്കാനുള്ള പണം പോലുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ദുർബലവും അസന്തുലിതവുമായ വളർച്ചയാണ് പാകിസ്ഥാനെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി വരെ പ്രതികരിച്ചു ശക്തമായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ രാജ്യത്തിന്റെ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും സാമൂഹ്യ പദ്ധതികൾക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവിടണമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചിര